revenim, Marco, și felicitări. Mulțumesc, Când ai plecat la campionatul mondial, ai visat la o medalie? Eu am plecat cu ideea că voi ajunge campion mondial. Am și exersat cu vreo două săptămâni înainte de campionat și eu știam deja ce voi face acolo. Felicitări! Domnul antrenor Alexandru Chiculiță, l-ați ajutat să vizualizeze câștigarea acestui titlu mondial? Cu siguranță, am pregătit foarte bine concursul, ne-am pregătit pentru tot felul de adversari, am pregătit tactic fiecare asal cu fiecare sportiv din alte țări, știam cine o să vină acolo. Federația a decis, din cauza bugetului limitat, să-l trimită doar pe numărul 1 din clasamentul național. Iar Marco era pe poziția a doua. Știu că ați participat cu sprijinul unei societăți care a decis să ajute pe viitorii campioni și uite că nu a dat greș. Da, mulțumim foarte mult companiei de CNU pentru sprijinul acordat. Ați declarat că poate ajunge campion olimpic, așa cum ați reușit această performanță cu Mihai Covaliu. Când să ne așteptăm la acest titlu olimpic? Da, drumul e lung. Important este că el are toate aturile în acest moment pentru a ajunge campion olimpic. Are o pregătire tehnică foarte bună, pregătire fizică tot, tot mai bună și sperăm să putem să ajungem, dacă nu la Paris, dacă nu în următoarea olimpiadă, să repete succesul lui Mihai Covaliu din 2000. Felicitări! Mulțumim. Mulțumim. Maria, primul meci a fost uh, greu sau cel mai greu? Cel mai greu, cu siguranță, chiar vorbeam cu fetele în avion despre asta, dar a fost momentul care ne arăta că dacă ne mobilizăm putem să depășim orice obstacol. Felicia, am uh, văzut că ai tras foarte bine. Vreau să știu uh, cum ai simțit sau care a fost momentul în care ai simțit că poți ajunge la o medalie. Sincer, momentul în care am bătut pe Uzbekistanului, adică chiar dacă a, a fost primul meci, după ce le-am învins pe ele, cred că toate am prins arii. Mihaela, a fost tare greu și fiecare meci pe care l-ați avut a fost câștigat sau pierdut la limită. Spune-mi, te rog, a fost greu să trăiești aceste clipe? A fost foarte stresant de pe margine. Dar am încercat să mă țin cât mai tare pentru fete și a contat foarte mult că am fost super unite. Am fost foarte conectate pe plan și s-a văzut. Pe tine, Ilinca, a picat greul. A trebuit să închizi toate meciurile. Am văzut că ai dat dovadă de foarte multă stăpânire de sine și nu ai cedat în momentele grele. Să înțeleg că vei fi omul de final al echipei României. Eu așa mi-aș dori și uh, mă bucur că am reușit să îndeplinesc această responsabilitate la, la meciuri și chiar uh, mă bucur foarte tare că am reușit să mă concentrez și să uh, aduc echipa la 45 de tușe. Domnule antrenor, e greu de pe margine. Vreau să știu cum ați reușit să le remobilizați pe fete după înfrângerea din semifinală. Nu, le-am încurajat, erau deja montate, știau că vor să, să câștige și a fost, mi-a fost foarte ușor. Adică știau ce au de făcut. Să înțeleg că nu v-a fost teamă de întâlnirea cu echipa Turciei, cu care, cu un an înainte la campionatul european, e adevărat, ați fost și atunci foarte aproape să le învingeți. Nu ne-a fost uh, frică de echipa Turciei, cred că mai mult ne-a fost de echipa Coreei, de aia i-am lăsat pe americani. <laughs> Felicitări și uh, sunt, uh, sunt convinsă că această echipă frumoasă va reuși să crească și să ne bucurăm de rezultate și la competițiile mai mari, la tineret și la seniori și să sperăm, nu știu dacă la Paris, putem spera la Paris într-o calificare a echipei? Spera. Putem spera. Da, spera. normal. Felicitări încă o dată și mult succes! Mulțumim! Mulțumim. 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 Bine ați revenit și felicitări pentru cele două medalii câștigate. Știu că, de obicei, dacă însoțiți echipa României, nu vă întoarceți de la o competiție fără medalie. De data asta ați venit cu un titlu mondial și o medalie de bronz. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat acolo. În primul rând vreau să mulțumesc sportivilor, antrenorilor, stafului tehnic, care au fost foarte uniți la această competiție, s-au ajutat foarte mult. 
după un acest an de pandemie în care a fost foarte greu, au găsit posibilitatea să poată să se unească și să câștige aceste medalii. Felicitări! Știu că a fost foarte greu să reușim să participăm la această competiție cu o delegație completă. Ne puteți spune cum, cum ați reușit acest lucru? Vreau să mulțumesc Ministerul de Trezetul și Sportului pentru faptul că pentru primii sportivi din ranking și antrenorii lor am putut să plătim din bugetul Federației și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc sponsorul nostru dcn care și Marco Șovar a venit pe banii sponsorului nostru și alții sportivi, bineînțeles. Și cei la sponsorii Origin, Everstead, Seba Med, Flanco, Helmnet, care sunt alături de noi. Sperăm că să putem să atragem mai mulți sponsori, ca să putem, poate să ne fie și nouă mult mai ușor să participăm la competiții. Părinții, în primul rând, mă bucur că sunt alături de Federație și apreciază faptul că și noi facem eforturi și dân și fac eforturi foarte mari. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc Comitetul Olimpic Sportiv Român, care susține centrele olimpice de juniori și bursele olimpice. A fost o surpriză plăcută atât pentru mine cât și pentru sportivi. Mulțumim Helmnet, mulțumim Fitermat Pharma și Flanco, care au venit alături de noi și sperăm ca în continuare să putem să facem rezultate foarte bune ca să poată să ne ajute în continuare. Felicitări!